ക്ലാസ്സിലെ മാത്സിലെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഒന്നാണ് ട്രയാങ്കിൾസ് അഥവാ ത്രികോണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും നമ്മുടെ യു എസ് എസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഡ്രോയിങ് ചാപ്റ്റർ ആണ് അതായത് വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് യു എസ് എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാ അതാണ് നമ്മൾ ഇതാ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കാരണം യു എസ് എസ് എക്സാമിന് ഒരു മാർക്ക് പോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒന്നും വിട്ടു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചോദ്യം നോക്കിക്കോളൂ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ വശ മൂന്ന് വശങ്ങളുടെ അളവുകൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഇതിൽ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ചെറിയ രണ്ട് വശങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വശത്തേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം അല്ലെ അതായത് സ്മോൾ സൈഡ്സിന്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ തേർഡ് സൈഡിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ചെറിയ സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ ആദ്യത്തെ നാല് നാല് എട്ട് ചെറിയ രണ്ട് സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നാലും നാലും ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ നാലും നാലും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു അത് എട്ടാണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ തേർഡ് സൈഡിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ കൂടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ അത് എന്തായാലും നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അടുത്തത് അതേപോലെ നോക്ക എന്താണ് എട്ടും ഏഴും പന്ത്രണ്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ എട്ടും ഏഴും പന്ത്രണ്ടില് എട്ടും ഏഴും ആണ് ചെറിയ രണ്ട് സൈഡ്സ് അപ്പൊ എട്ടും ഏഴും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻ എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൽവിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് തേർഡ് സൈഡിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് സോ ദാറ്റ് എനിക്ക് ഈ ഒരു അളവിൽ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത ഫൈവ് ഫോർട്ടീൻ സിക്സ് അല്ലെ ഫൈവ് ഫോർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ എന്ന് ഫൈവ് ഫോർട്ടീൻ സിക്സ് അപ്പോൾ ഫൈവും സിക്സും ആണ് ഇവിടുത്തെ ചെറിയ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെവൻ ആണ് ലെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോർട്ടീനേക്കാളും എന്താണ് കുറവാണ് അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അടുത്ത സെവൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചെറിയ സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവനും സെവനും ആണ് സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീനേക്കാളും ചെറുതാണ് സോ അതും വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരൊറ്റ അളവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതാണ് എയ്റ്റ് സെവൻ ട്വൽവ് ഓക്കെ എയ്റ്റ് സെവൻ ട്വൽവ് ആണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ചെറിയ സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് രണ്ട് ചെറിയ വശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടും ഏഴും ആണ് എട്ടും ഏഴും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു സോ എനിക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് കിട്ടിയത് അത് ഈ തേർഡ് സൈഡിനേക്കാളും എന്താണ് വലുതാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിൾ എന്തായാലും വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത്തരത്തിലൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് യു എസ് എസ് എക്സാമിന് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കും കേട്ടോ ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ സിക്സ് ആൻഡ് ത്രീ ആറും മൂന്നും ആണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ രണ്ട് സൈഡ്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ പോസിബിൾ തേർഡ് സൈഡ് ഇതിൽ തേർഡ് സൈഡ് ആവാൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് അപ്പൊ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അതായത് ആറും മൂന്നും ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇനി മൂന്നായിരിക്കുമോ അതോ ആറും മൂന്നും ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ആറായിരിക്കുമോ ആറ് മൂന്ന് ഒൻപതായിരിക്കുമോ അതെയോ ആറ് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടായിരിക്കുമോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നിലും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെക്ക് ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് യു എസ് എസിനൊക്കെ സ്പീഡാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലേ അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് ആൾക്കാർ ആറ് മൂന്നും അല്ലേ ആറ് പ്ലസ് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒൻപതാണ് അല്ലെ ഇനി ആറിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക ആറ് മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൂന്നാണ് അപ്പം മൂന്നിൻ്റെയും ഒൻപതിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളാണ് ആകെ പോസിബിൾ ആവുക ഓക്കെ പോസിബിൾ ആവുന്ന തേർഡ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ഒൻപതിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ നാലാവാം
അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ വരാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ പത്തൊൻപത് ആണ് അല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രേറ്റ് ആ പത്തൊൻപത് ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ലേ ഉണ്ട് അല്ലേ പത്തൊൻപതാണ് ഇവിടെ വരാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ എക്സിന് വരാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അതായത് പത്തൊൻപത് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചൂടെ ഈ രീതിയിലൊരു ട്രയാങ്കിൾ എനിക്ക് വരച്ചൂടെ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്താൽ ഇരുപത് ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊമ്പതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് സോ എനിക്ക് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ പത്തൊൻപതാണ് ഇവിടെ വരാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ചെക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട ഈ ഒരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിയോളൂ ഇരുപതല്ല പത്തൊൻപത് കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഫൈവ് എക്സ് ആൻഡ് ലെവൻ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പിന്നെയുള്ളത് ലെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ എക്സിന് വരാവുന്ന വട്ട് ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് പോസിബിൾ ഇൻഡീച്ചർ വാല്യൂ എക്സിന് സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പൂർണ്ണ സംഖ്യ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവും ലെവനും കൂടി കൂട്ടുക ലെവനും ഫൈവും കൂടി കൂട്ടുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടി ഇനി ലെവനിന് ഫൈവ് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആറ് കിട്ടും അപ്പോൾ പതിനാറിനും ആറിനും ഇടയിലുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും ഇവിടെ പോസിബിൾ ആണ് പതിനാറിനും ആറിനും ഇടയിലുള്ള ഏത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും അതായത് ഏഴാവാം എട്ടാവാം ഒൻപതാവാം പത്താവാം പതിനൊന്നാവാം അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് വരെ പോസിബിൾ ആണ് ഇനി അതിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് പോസിബിൾ ഇൻഡീജർ ആണ് അതായത് ഏഴ് ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ഏതാണ് ഏഴാണ് ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് ഏഴാണ് ഇവിടുത്തെ ലീസ്റ്റ് പോസിബിൾ ഇൻഡീജർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സെവൻ വിൽ ബി അവർ ആൻസർ സെവൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക അടുത്ത എന്താണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെറ്റ് ഓഫ് മെഷേഴ്സ് കനോട്ട് ബി യൂസ് ടു ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ കനോട്ട് ബി ഇതിൽ ഏത് മെഷർമെന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് ത്രികോണം നിർമ്മിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്തത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോന്നും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോന്നും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പൊ ചെറിയ രണ്ട് സൈഡ്സ് എടുക്കുക രണ്ടും മൂന്നും രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് ഈ ഫൈവ് ഫോർ ക്കാളും വലുതാണ് സോ ഇതെനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന അളവാണ് അപ്പൊ അതല്ല അടുത്തത് ഇവിടുത്തെ ചെറിയ രണ്ടളവെന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിക്സിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് സോ അതും എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത് നോക്കി ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ചെറിയ സൈഡ്സ് ഫോറും സിക്സും ആണ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് സോ അതും എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ ഇനി ലാസ്റ്റ് ആണ് ഒറ്റ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ വൺ ടു ഫൈവ് വൺ ടു ഫൈവ് വൺ ടു ഫൈവിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ചെറിയ രണ്ട് സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് വണ്ണും ടു വൺ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ഈ ത്രീ ഫൈവിനേക്കാൾ കുറവല്ലേ ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവിനേക്കാൾ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതായിരിക്കും ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത മിഷ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇതാണ് വൺ ടു ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ഫൈവ് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് ചോദിച്ചത് ദർ ഫോർ വൺ ടു ഫൈവ് ഇനി അടുത്ത നോക്കിയോളം എന്താണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ ഫോർ എ ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സമഭുജ ത്രികോണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരിയല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഒരു ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്കറിയാം എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് ഇത് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ത്രീ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ അതും ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിലെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് അല്ലേ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ പറയാമല്ലോ കാരണം മൂന്ന് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ആംഗിൾ ഈക്വൽ അല്ലേ സോ അതും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അത് ശരിയല്ല എന്തായാലും രണ്ട് ആംഗിൾസ് മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ അല്ലാത്തത് ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ ശരിയല്ലാത്തത് ഓക്കെ നോട്ട് ട്രൂ ആയിട്
അങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അഞ്ചും ആറും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടിനേക്കാൾ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആദ്യത്തെ മൂ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണവും അവസാനത്തെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇടയിലുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കോളൂ അടുത്ത ഈ ഒരു ചോദ്യം ദ ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ആർ സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി വിച്ച് എം എന്ത് ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ ലീ ഈസ് ദ പോസിബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് ദ തേർഡ് സൈഡ് തേർഡ് സൈഡ് ആവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ രണ്ടാണ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഗിവൺ ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏഴ് സെന്റിമീറ്ററും നാല് സെന്റിമീറ്റർ ഓൾറെഡി ഗിവൺ ആണ് ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് ഏതാണ് മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഏഴ് പ്ലസ് നാല് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് ഏഴ് മൈനസ് നാല് ചെയ്യാം മൂന്ന് മൂന്നിനും പതിനൊന്നിനും ഇടയിലുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ചെയ്യുന്നത് നാലാവാം അഞ്ചാവാം ആറാവാം ഏഴാവാം എട്ടാവാം ഒൻപതാവാം പത്താവാം ഇതിലേത് വേണമെങ്കിലാവാം ഇതിലേതാണ് ഓപ്ഷനിലുള്ളത് നോക്കാം ലെവൻ അല്ല ഏഴ് ഓപ്ഷനിലുണ്ട് പന്ത്രണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഏഴാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇവിടെ ഏഴാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് മക്കളെ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചോദ്യം മിസ് തരികയാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യും ഇതുപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് യു എസ് എസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ യു എസ് എസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാച്ച് കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രീ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബാച്ച് കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എല്ലാവരും താഴ്ന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം മെഷർ ഓഫ് ആൻഡ് ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ മെഷർ എന്താണ് ഒരു സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ കോണുകൾ മൂന്ന് കോണുകളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒരു കോൺ എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ താഴെ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയോ എന്നുള്ള കാര്യം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഏത് ടോപ്പിക്കിലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണ്ടത് യു എസ് എസ് മാത്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഏത് ടോപ്പിക്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളത് എന്നുള്ളത് കൂടി താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് കയറ്റുക ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക നമ്മുടെ യു എസ് എസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫ്രീ ബാച്ചിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഏഴാം ക്ലാസ് നമുക്ക് ഒപ്പം തന്നെ കൊണ്ടുപോകാം ഇപ്പോൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിന് സിക്സ്റ്റി ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെക്കാരൻ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഏഴാം ക്ലാസ്സും യു എസ് എസും നമുക്ക് ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോ